はいこんにちはカンボジアガサガサフィッシングの佐藤です今日もよろしくお願いいたします今日はですね引き続きあのプノンペン首都のプノンペンなんですけども、えー、今回ここでうちのね嫁さんと子供が、えー、プノンペンで来てくれたのでここで合流したんですねでそれから、えー、今度は家族で旅を始めるんですねその前にねちょっと、まあ、せっかくね2年ぶりぐらい多分プロンペンに、えー、来てるのでプロンペンにはあの大きなあのイオンのねショッピングモールが2つあるのかな、はい、でそこをね普段我が家はなかなか美味しいものとかね買いに行くことがないので、まあ、そのイオンに1回行ってみようかってことでイオンに行ってきましたでやっぱりそこにも食品コーナーがあって、まあ、魚がね売られているんで本当に一瞬なんですけども、えー、その魚売り場のを歩いたので、えー、その時の魚を紹介したいと思いますそれではどうぞはいえー、とそれでは早速ですけども、えー、出てきたのが、えー、パララウブカですねこれもおなじみとなった魚ですねやっぱりこれ市場の方でもね頭を落としてねもう多分買い付けた人がえー、頭とね内臓を取った状態で、えー、売られてますよねこれ結構多いですね次がビーコックスパイニールですねこれはやっぱり、えー、シムリアップでも売っていますしまあ結構美味しい魚だとね、えー、認識されているのでここでも売られています、はい、そしてワラゴアッツの黄身とうーんとこの辺りはいろいろいますけどねサーモンが右上にいてその奥のね左側がカイアンですねそしてその隣がスポットパールそしてその隣がジャンナストリアータですね右手前はこれ何ですかねちょっとわかんないですねアップにしたらわかるんですけどねそれからそのお隣にちょっと大きい黒いのがいてクラリアスかなガリーピンスかな大きいですねそしてその隣がパラクロノーターズですね手前いっぱいいますねでさらにその左にはオニテナガエビですねそして今度右奥の方は、えー、アナバスですねキノボリゴの大きい個体ですねそのお隣がスネークスキンかなそしてアジの仲間ですねそれでまた海産魚となってきますねで、まあ、手前はイカですねでこの右上のねキノボリオに関してはこれも市場でもそうなんですけど結構このエラ蓋をね外してこのエラをね強調して買いに来る人にね示してるってこと多いんですよねでこれは多分鮮度を示してるんですかね新鮮だよっていうのを多分強調したいのかそれともまあエラー豚にちょっとトゲがあるんでうんまあそれを取るためなのか鮮度を強調するためなのかちょっと分かんないんですけどもまあこのパターンで売られていることが多いですねそしてまあエビや海産魚が並んでちゃんとあのキスもいますねこれは多分地元のね海岸沿いで多分取られたものですねそして、えー、今度は貝ですねうんカキですねカキとちょっとした貝系ですねこれも以前ねシムリアップで我が家もうん、まあ、生でも一度食べたことありますしあと炭火焼きで焼いて食べたりカキフライもしたことがあります今,今のところ我が家では、えー、一度も当たったことはないんですけどまあ想像買うもんじゃなくてねこの20年で2回か3回しかね食べたことないんですけども、うんまあ、こういったものも売られて、まあ、結構人気ですねそして奥はもうサーモンですねやっぱサーモンは人気ありますねはいそしてこちらはパックになった状態のうんまあ、淡水魚と海水魚が売られていますねこちらはもう皆さんもお分かりだと思いますがあの大量でねたくさん取って、まあ、何回か紹介したんですがラスボラですねこれはもう末期期の尾びれに、えー、さらに先端がね黒くなった
アブロタエニアですね大きくなるやつですね、はい、そしてこちらは、えー、とこれまだね実は大漁でたくさんね、えー、入っていて、まあとで紹介しますっつって忘れてしまっていたんですが、えー、実はこの魚もたくさん入ってましたでとてもね、まあ、透明感があって小さくてね柔らかい魚でもう網から上がった時にはほぼ死んでますでも鱗もほぼ網からザザーッとこうね出てきた時にはもうほぼ全身の鱗が剥がれてしまっているような魚でとても弱いんですねあのクルペイダイというね蚊に属する魚で、まあ、数種類いるんですけどクルペオイデスとかねクルペイリクティスとかねあとはコリカっていうね属とか、まあ、いくつかの属があるんですけどもまあ、その中の一種類ですねでまあこのグループのね、えー、まあ、全部ではないんですけどもシリビレがね2つに分かれているというかね、まあ、そんなイメージなんですけどもシリビレって普通一つねキューッとこう何本かあるんですがそのさらにね尾びれの方にねちょろっとね、まあ、イメージで言うとまあ油びれみたいな感じですねあれのシリビレ版のやつがね、まあ、ちゃんとあの難情があるんですけども、まあ、そういったものがついている種もいて<笑>、まあ、ちょっとね変わったグループの魚ですよねそしてこちらもピーコックスパイニールですねでこちらはアイスポットスパイニーって書いてありますねなんでまあピーコックアイスポットが入ったねスパイニーということですねこちらはもうおなじみのナマズミスタスですねミスタスキャットですけどもホワイトライン CA だからキャットかな全然わかんないですけどねそういったものでまあ大体みんな見ても1ドルちょっとから2ドルちょっとぐらいのねパックで売られてますねでもサーモンはもう半端ないですね人気なんでねお寿司系になるんで、ね、みんなよく買いますでこちらにもね水槽のね、えー、コーナーがあってロブスターとかね売ってますよねこんなん日本でもね日本人でも僕らでも買えないですよね多分ものすごい高いと思いますまあよく運びますよね多分どっかの国から輸入してるんだと思いますけどもまあ、すごいですね、まあ、こういう時代が来たんですねはいそして今度はもう1店舗の方のねイオンショッピングモールがあってそこの鮮魚コーナーをちょっと見てきましたもう本当に一瞬なんでねちょっと皆さんには申し訳ないんですけども、まあ、せっかくなので、えー、お届けしたいと思いますで、まあ、この時ねこのうちの子供はまだプロンペン切到着したばっかりでね元気なんですけども、まあ、この後旅を始めると、うん、車酔いでねへばっちゃうんですよね<笑>まあ子供もこんな大きなお店はね見たことないんで、えー、やっぱりこういう、まあ、教育っていう面でもね、えー、こういったお店っていうのもまあ見てね知ってもらえるといいなと思ってねぐるぐる回りましたやっぱお菓子コーナーにね最後はね引き寄せられるんですけどね<笑>はいそしてこちらですね、えー、まず右下の方はこれ魚卵なんですねでこれが何の魚卵なのかねちょっとはっきりはしないんですけども大きい魚ですよねこんだけ卵巣がね大きく発達しているんで、まあ、相当なサイズなんで。多分7 0ンチ8 0ンチ近い個体だと思います、まあ、パンガシウスのカイアンだったりねそのあたりなんじゃないかなとは思うんですけどもそのようなものも売られていますはいそしてこちらもね、えー、前回1店舗目の方かなで紹介したクルペリクティス、えー、クルペイダイの仲間ですねもうねすごく透明感あって綺麗な魚でね多分、まあ、もちろん身は柔らかいとは思うんですけども、まあ、なんか食べ方によっては美味しく食べれそうな魚ですよねこれも基本的に多分海産期限のね
グループに入る魚ですね、はい、これ手前のストライプキャットフィッシュというのはこう2つありますけどねこちらがカイアンだと思いますそしてこの右上の大きい塊がジャイアントスネークヘッドと書かれているんでチャンナミクロペルですかなジャイアントスネークヘッドですねそしてまあ奥にストリアータとかねフエダイとかの切り身がありますねそしてカエルがいてはいそしてこちらストライプキャットビッシュ書かれていますがこれパーテーホーですねスポットパールですねこの上がもうおなじみのもう皆さん多分わかるかと思いますがプリストレピースですねこれちょっと表示見るとスネークスキンコーラって書いてあるのかなうんですけどまあプリストレピースですねでこちらムーンライトとコーダって書かれてますけどこれがスネークスキングラムですねこれはブラックポンフレットということは海産魚ですかねすいません僕は分かりません<笑>でこれは海産の下ビラメですねこれ淡水ではないですねそして上がストリアーズですねこちらはバラマンディとかいろいろなフエダイの仲間とかの頭ですね頭こちらはワラゴってかちゃんと書かれてますねワラゴアッツの頭ですねこんだけ大きいんでねなんかうまく調理の仕方によっては<笑>美味しく食べられるそうですよねそしてこちらシーバスと書かれてますけどねバラマンディですねラテスカルカリファーねこれも僕が今一番釣りたい魚の一つです<笑>、はい、そしてもうキースもね売ってますしこの上にもねこれいかにも高い水よっていうのが載ってますよねはいそしてこちらがなんかこうまたね、えー、売り方が違うんですけどこれ左上がキノボリウムやっぱりねエラブタを外してますよねで手前がファラクロノータスそしてその隣がカエルそして海産の下ビラメそしてキスでこれ上がえっ、ー、となんだっけこれ僕ね釣ったことあるんですよね海でねすいません僕海水魚得意じゃないんでえーうわどう忘れしたなマナガツオだっけちょっとね覚えてないですけどねでこれですね、えー、いますね海でいますルアーでね釣れますねそしてその隣がサバとこれもアジの仲間もう本当に種類いっぱいいるんですけどねアジはねやってますねいろいろちょっとこちょこいろんなのいますねでやっぱねちょっと魚が傷んでるけどまあ今まで見た中では一番新鮮でねこの味だったら僕刺身は食べないですけどねうん普通にこれだったらまあカンボジアなら買えるかなと感じですね、まあ、早く日本に帰って<笑>新鮮な味を買いたいです<笑>めちゃくちゃ食べたいまあでもここにいればね本当になんかいろんなのが買えそうなんでもうシムリアップの田舎にいる僕としてはねまあ羨ましいなっていう感じですねいやー本当に羨ましいお店ですはいそしてこちらのねイケスの水槽の方にはこれコクレンかなそれとテラピアですねで上が、えー、ロボスターかなはい、このロブスターカナーディアンロブスターなんでカナダから来てるんですかねグラム100グラム6ドルぐらいですねご飯はやっぱりそれ高いですよね食べたいです<笑>は
はい、そしてこちらは乾物コーナーなんですが、えーまあ、これまでにね何回か紹介した淡水ニベですねの干物ですねでこれはもうシンクパックになってますが、まあ、基本的にカンボジア全土ですともう市場とかではね、えー、袋に入れたりしてあの吊るしてよく乾物屋さんにねたくさん並んでますねでも大きいのは8 0ンチぐらいのも普通に干物になってますねこれはみんなやっぱ美味しいって言いますし、まあ、僕が食べてるのは美味しいですねはいというわけでちょっとあんまりいい画像ではなかったかもしれないんですが、えー、お届けさせていただきましたはいいかがでしたか、えー、普段僕が住んでいるシェムレアップの町にもね、まあ、スーパーってね魚売られてるんですけどもやっぱ規模も違いますし、まあ、買う人の数もね多いのでやっっぱりり、ね、しっかりしかた感じで売ってますよね僕はこの時はあのー、3. 何ドルなんで、まあ、400円ぐらいでサーモンのねお刺身をちっちゃいパックなんですけど買って、えー、それを一気食いしました<笑>すっごい久々にね食べたんで、えー、美味しかったですまあ、ただやっぱり売ってる魚はね特別なものがあるかというとまあそうではないんですけども、うん、やっぱり普段の市場とかでね見る魚と比べるとだいぶ違うんだっていうその見た目の問題なんですからね、えー、そんな感じに感じましたでこれからこうやってどんどんね町が発展するに従って日本で見られるような魚の売り方に変わっていくんじゃないかなと思ってますというわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録とグッドボタンも押してもらえるととてもありがたいですどうぞよろしくお願いいたします今日もありがとうございましたこれからまだ旅が続くのでどうぞお楽しみに